తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య రాజుకున్న జల కుంపటి ఏపీ టీడీపీకి సంఘటంగా మారింది ఏపీ సర్కార్ నిర్ణయాన్ని ఇటు స్వాగతించలేక అటు విమర్శనించలేక మదన పడుతుంది దీనిపై ఏది మాట్లాడినా ఇబ్బందే అని భావిస్తున్న నేతలు నోరు మెదపడం లేదు మరోవైపు అధికార పక్షం మాత్రం టీడీపీ వైఖరి ఏంటో చెప్పాలి అంటూ ట్వీట్లతో ప్రశ్నలు సంధిస్తున్నారు రాయలసీమ నీటి కొరతను తీర్చేందుకు ఏపీ సర్కారు పెట్టిన ప్రతిపాదనలు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి ఆరు వేల ఎనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిది కోట్లతో పనులు ప్రారంభించాలని ఏపీ సర్కార్ జీవో జారీ చేయడంపై అగ్గి మీద గుగ్గిలమవుతున్నారు తెలంగాణ రాజకీయ నేతలు అధికార పక్షంతో పాటు ప్రతిపక్షం కూడా తీవ్ర స్థాయిలో అభ్యంతరాలు తెలుపుతున్నాయి వారి వాదనను తప్పుపడుతోంది ఏపీ సర్కార్ కేటాయించిన నీటిని మాత్రమే తరలిస్తే తప్పేంటని ప్రశ్నిస్తున్నారు సీఎం జగన్ రాయలసీమ కరువుతో అల్లాడుతోందని మానవీయ కోణంలో చూడాలని వ్యాఖ్యానించారు జగన్ మాటలకు తగ్గని తెలంగాణలోని పార్టీలు కృష్ణా రివర్ మేనేజ్మెంట్ బోర్డుకు ఫిర్యాదు చేశాయి ఏపీ సర్కార్ నిర్ణయాన్ని ప్రతిపక్ష పార్టీలు కొన్ని స్వాగతిస్తుంటే ప్రధాన ప్రతిపక్షం మాత్రం తమ వైఖరిని చెప్పలేకపోతోంది సాధారణంగా ప్రతి అంశంపై పెద్ద ఎత్తున ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించే టీడీపీ ఆచితూచి వ్యవహరిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది తొందరపడి జీవోను స్వాగతించడమో లేక వ్యతిరేకించడమో చేయకూడదని సమగ్రంగా స్టడీ చేసి మాట్లాడాలని అనుకుంటోంది గతంలో టీడీపీ సమగ్ర జల విధానం సిద్ధం చేసిందని అప్పుడు ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేసినా ఎటువంటి సమస్య రాలేదని అంటోంది రెండు వందల మూడు జీవోను ఏపీ తెలంగాణ ప్రభుత్వాల కొత్త డ్రామాగా వర్ణిస్తోంది టీడీపీ జగన్ సర్కారు వచ్చిన తర్వాత ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులన్నీ మూలన పడ్డాయనేది టీడీపీ వాదన ఏడాది కాలంగా ఒక్క పని ముందుకు సాగలేదని వాదిస్తోంది టీడీపీ ప్రభుత్వం తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకుందన్న టీడీపీ ఈ సమయంలో దానిపై మాట్లాడితే రాయలసీమకు వ్యతిరేకమవుతామని అంచనా వేస్తోంది దీంతో ఆ వివాదంపై మౌనంగా ఉండడమే మంచిదని టీడీపీ నేతలు భావిస్తున్నారు జీవోపై నేరుగా స్పందించని మాజీ ఇరిగేషన్ మంత్రి దేవినేని ఉమా తాము ఐదేళ్లలో పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా ఐదు వందల టీఎంసీల నీటిని తీసుకువచ్చామన్నారు ఇదే అధికార యంత్రాంగం ఐదేళ్ల మేము పరిగెత్తించాం ఇదే యంత్రాంగంతో ప్రాజెక్టులు పరిగెత్తించాం ఇరవై ఐదు ప్రాజెక్టులు పరిగెడతా ఉంటే వాటిని కూడా క్యాన్సిల్ చేశారు ఇవాళ శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రాజ్యాంగ హోదాల్లో ఉన్న మాట్లాడుతున్నారు ఇవాళ మేము శాంక్షన్ చేసిన లిఫ్ట్లన్నీ కూడా సంవత్సర కాలం మీరు హోల్డ్ చేసి పెట్టారు పక్కన పడేశారు ఇవాళ గొప్ప చెబుతున్నారు మంత్రులు ఇవాళ రాజ్యాంగ హోదాలో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మీరు మాట్లాడే లిఫ్ట్లన్నీ కూడా మేము శాంక్షన్ చేసాం ఈ పదకొండు నెలలో పన్నెండు నెలలో మే ముప్పై ఆ తారీఖు కల్లా సంవత్సరం గుర్తు అవబోతా ఉంది ఇరిగేషన్ రంగంలో ఎంత ఖర్చు పెట్టారు ఎంత మట్టి తీశారు ఎంత క్యూబిక్ మీటర్ల కాంక్రీట్ వేశారు ఎన్ని ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేశారో దమ్ముదేరి ఉంటే చెప్పమని ముఖ్యమంత్రి గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా రాష్ట్రాన్ని ప్రశ్న పట్టించి మరోవైపు టీడీపీ స్పందించకపోవడంతో తీవ్ర స్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తోంది వైసీపీ రాయలసీమకు న్యాయం జరుగుతోంటే అడ్డుకునేందుకు చూస్తోందని మండిపడ్డారు ఇరిగేషన్ మంత్రి అనిల్ ఏదేమైనా రెండు రాష్ట్రాల రాజకీయాలను హీట్ ఎక్కించిన జీవో రెండు వందల మూడుపై తెలుగుదేశం మాత్రం ఆచితూచి స్పందిస్తోంది అసలే నీళ్ల వ్యవహారం కావడంతో ఈ విషయంలో తొందరపడి ప్రభుత్వంపై విమర్శలు చేయవద్దని అధిష్టానం ముఖ్య నేతలకు చెప్పినట్లు తెలుస్తోంది